Den her simulation øh, viser, hvad der sker med en øh, simpel model øh, af en polymer, når man tilføjer energi til systemet, og temperaturen stiger. Mm, så vi kan tydeligt se, øh, når vi følger temperaturen, øh, temperaturstigningen på det der lille termometer i højre side, ikke, at polymeren bevæger sig mere og mere. Der tilføres mere kinetisk energi. Og efterhånden begynder de der bindinger, der holder de der små øh, atomer eller kugler sammen, de begynder at brydes. Og det vil sige, at når temperaturen stiger, så er der en større og større sandsynlighed for at se øh, en af de udfoldede mikrotilstande, som for eksempel her. Hvis vi så går tilbage og bruger den her øh, simple model af polymerudfoldningen, øh, så vil jeg så vise her, at udfoldningen, sker ved, udfoldningen ved høje temperaturer sker på grund af entropien. Øh, så vi har vores øh, simple model fra før, vi har ligevægten, og vi har brøkdelen, som er i den udfoldede tilstand. Øh, igen, entropiændringen øh, tilnærmer vi øh, som entropiændringen fra konformationerne, så ændringen i den konformationelle entropi, ikke? hvor vi har fire udfoldede konformationer med samme energi i den udfoldede tilstand, og kun én konformation i den foldede tilstand. Så hvis det er vores definition af entropiændringen, så kan vi så skrive den her ligning om som det her. Og det kan vi så øh, skrive som øh, Brøkdelen fra en øh, af de fire mikrotilstande øh, bidraget, det er så F, U her, og fordi de har samme energi, ikke, så bidrager de nøjagtigt det samme øh, til sandsynligheden for at være i den udfoldede tilstand. Så det her firtal, det kommer fra udartningen, som er entropien for den udfoldede tilstand. Og det jeg så viser på næste slide her, det er, at, at den her øh, udfoldning, eller sandsynligheden for at være i en af de udfoldede mikrotilstande, det vil altid være mindre end sandsynligheden for at være i den foldede tilstand. Det viser jeg så her. Så her er sandsynligheden for at være i den foldede tilstand, her er sandsynligheden for at være i den udfoldede makrotilstand, det vil sige, sandsynligheden for at være i en af de her fire tilstande. Og ved en vis smeltetemperatur, der bliver sandsynligheden for at være i den udfoldede makrotilstand højere end sandsynligheden for at være i den foldede tilstand, og vi siger, at proteinet udfolder eller denaturerer. Men sandsynligheden for at være i den her mikrotilstand, eller den her, eller den her, for at være i en af dem, den er altid lavere end sandsynligheden for at være i den forholdede tilstand. Det er kun, når man lægger dem sammen, de fire sammen, at man får en sandsynlighed, der er højere end for, en sandsynlighed for en udfoldet tilstand, der er højere end den forholdede tilstand ved højere temperatur. Så det betyder sådan set, at det, det er fordi, der er, hvis der kun var en af de her, så vil proteinet ikke folde sig ud, uanset hvor høj temperaturen er. Det er fordi, der er flere af dem, at proteinet folder sig ud. Og det er så, hvad jeg skriver her. Okay, så er der et spørgsmål til dig. Så hvilken påstand her er ikke sand? Og læg mærke til, at der godt kan være mere end én påstand, som ikke er sand. Så det vil sige, du skal øh, skrive ned, hvilken af de her påstande, som ikke er sande. Og du kan trykke på pauseknappen, og når du er klar til at se svaret, så tryk på play igen. Okay, klar. Okay, så de her to tilstande er ikke sand. Så udartningen for den udfoldede mikrotilstand er ikke 4. Det er udartningen af den udfoldede makrotilstand, som er 4. En mikrotilstand per definition, den har en udartning på 1. Der er en måde at lave mikrotilstanden på. Og entropien for den udfoldede mikrotilstand er større end for den foldede. 
Øh, nej, de har nøjagtigt den samme entropi. Ikke? De har den, fordi de har nøjagtigt den samme udfordring. Så der er kun måde, én måde at lave den her på. Og der er kun én måde at lave den her på. Så den her og den her har den samme konfirmationelle entropi. Og det gælder for de andre tilstande også. Det er udartningen for den udfoldede makrotilstand, der er større end for den foldede.